Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем рассказы о палатках и такую интересную сферу мы для себя открыли как топы, да, то есть разбираемся с определенными категориями палаток. Правда, не могу сказать, что я вот очень рад, что я делаю это подряд. Надеюсь, что ролик выйдет э, уже после того, как я доберусь до одного очень интересного маршрута, хочу вам показать в окрестностях Петербурга. Но у нас тут разверзли хляби небесные, тут вообще ужас, серость, темень, хлад, вот, и мы, я пока вот выбраться даже, никого вытащить из съемочной группы не могу на улицу, чтобы снимать, да и невозможно, хочется с квадрокоптера поснимать, еще что-то, ничего пока. Ну, надеюсь, что завтра выберусь, хотя и непонятно, получится или нет. Теперь, давайте мы сегодня поговорим о палатках с самым нижним ценовым диапазоне. Нижний ценовой диапазон важен для нас просто потому, что для большинства воспитанников археологического клуба, участников клуба, именно нижний ценовой диапазон является основным. И у них нет возможности купить палатки дорогие. И очень много вопросов от наших э, зрителей тоже идет по, по нижнему ценовому диапазону. И если вы думаете, что тут все так просто то ничего подобного. В действительности я столкнулся с тем, что просматривая рынок, ну, открываешь там новатур. Ни одной палатки вообще меньше 10 тысяч. Там, не знаю, нормаль, ни одной палатки. Э, снаряжение, две палатки, но такие, что я бы близко не подошел. Итак, какими критериями мы руководствуемся, выбирая палатки э, нижнего ценового диапазона? Основные критерии те же самые, если говорим мы о двух-трехместных палатках, стоить она должна от там, 1 тысячи, условно говоря, до 6 тысяч рублей, ну, вот 5 с копейками нормально, да? весить не больше, ну в районе 3 килограммов, мы ищем двухслойные палатки с проклеенными швами, и чтобы дуг не было просто две. Да, то есть, если это две перекрещивающиеся дуги, я считаю это неудачной конструкцией, лучше от нее воздержаться. Бывают два раза перекрещивающиеся дуги у трех э, у трекинговых палаток. И это возможно, на мой взгляд, такие палатки у нас будут. Но в целом лучше, чтобы была третья дуга или консоль для того, чтобы были нормальные тамбуры или один тамбур. Э, ну, вот, мне кажется, основное. Да, и еще. Э, Учитывая то, что творится на улице, мы считаем, что ткань тента не должна пропускать боль, меньше 3000 мм осадков. Да, то есть это вот нижние, нижняя планка. Вот такие критерии. И сначала открываешь там, сотни палаток в маркете и в других фирмах, потом начинаешь отбирать критерии, понимаешь, что этих палаток очень и очень немного. Сегодня я набрал 10, но набрал с трудом, пришлось полазать по сайтам. В маркете 10 найти я не смог. Сразу отмечу для тех, кто у нас э, считает всех ангажированными, в этом нижнем ценовом э, сегменте давно, вот последние несколько лет, царит Декатлон, они выпускают в нижнем ценовом сегменте э, самые лучшие палатки по соотношению качества цена, и сегодня будет много Декатлона. Но начнем мы не с Декатлона, а с маркета, то, что лежит на маркете. Давайте смотреть. Наиболее ярким и интересным предложением, казалось бы, было бы предложение к палатке Red Fox Challenger 2, которая с тканевым дном, ну, полиуретановым дном, тканым, не, э, с не э, армированным полипропиленом, с хорошими показателями водостойкости тента 3000 мм и с плаваемыми дугами. То есть это вообще следующий сегмент, который мы уже осветили в предыдущем ролике. Но к этой палатке масса претензий. И наши э, зрители писали о том, что у нее ломаются дуги. И у нас по челленджерам сейчас пошла плохая статистика. И поэтому мы эту палатку снимаем. Тем более, что отзывы фактически все на э, маркете тоже начинаются с того, что в самый ответственный момент в тундре где-то еще сломались дуги. Нет, ребята, вот здесь такого не получается. Зачет не идет. Не идет. Ну, очень распространенной палаткой в этом сегменте будет палатка, которую мы называем там улиточка. Да? То есть это две перекрещивающиеся дуги и дополнительная дуга на входе на тенте. Что это дает? Это выносит 
линию молний эм, за линию внутренней молнии. То есть, если вы открываете палатку, у вас дождь не льется внутрь, э, на внутреннюю палатку и внутрь палатки, если дверь э, во внутреннюю палатку открыта. Это хорошая старая конструкция. Я в такой жил, наверное, года с 95-го. Вот. И ну, от фирмы снаряжения была у меня палатка. Здесь вот в Айрте Ноут 2. 3 килограмма, 3000 миллиметров водостойкость тента. Э, да, и э, в принципе все получается по самому сложному варианту. Да? То есть минимальная требования по тенту, минимальное требование по весу, то есть она максимальная по возможности, 3 килограмма, да, и э, фиберглассовые дуги, и тем не менее палатка проходит. Ну да, то есть почему бы и нет, если вам нравится такая конструкция. Есть целый тут ряд палаток от Greenel, которые мы знаем, что они не Greenel, а Китай и Новатур вместе. Мы все закрываем, потому что они все 2000 миллиметров водного столба, а у нас запросто бывает больше. Вот. Bitrace Crank 2. Ну да, очень интересно. Она, правда, по скидке, но так она была бы 6000. Это классическая трекинговая палатка, вот такая стреловидная, с двумя дугами. У нее вес 2,10, у нее водостойкость тента 8000 мм, у нее алюминиевые дуги, но я бы взял бы ее на тест, потому что вот у меня нет опыта таких палаток и таких конструкций. Но с другой стороны, она по всем своим показателям проходит, она легкая, но это, конечно, палатка не для длительного проживания. Это трекинг, вы идете по маршруту, поспали ночь, поспали две и ушли обратно в город. Долго в ней не проживешь. И она условно двухместная, но насколько она... Да, Внутренние размеры давайте посмотрим А внутренние размеры не указаны Внешние размеры 120 Вот, ну 100, 150, 50, маловато ну, ну 50 сантиметров на человека Самый-самый минимум Тесновато в ней будет вот. Ну, тем не менее, для трекинга в самый раз Почему бы и нет, за небольшие деньги Вот эта конструкция О которой я уже говорил Битрейс Майкро Да, это Да, давайте еще раз вернемся Посмотрим цены, 5000 да, рублей а, говорил. Битрейс макро 3690. Она весит 3 килограмма. Внутренний кар каркас у нее из дюрапола. Это такой э, фиберглаз, обклеенный скотчем с металлизированной пленочкой. Не знаю, насколько это реально помогает. Э -э -э вот это очень интересная история. А ткань дна полистер. Что хорошо, что в принципе позволяет этой палатке, эту палатку устанавливать на скалах, на камнях. В терпаулинге ничего плохого нет. Он более водостойк, хотя здесь 8000 тоже. Он дает 8-10. Но он протирается. У меня был такой случай, я терпаулинговое дно, я положил там коврик или пенку. Одну ночь поспал, вынимаю пенку, смотрю, а там уже вот такое протертое пространство. Не знаю, ворочался и, и протерлось на скале. Вот. У меня такое было. Ну, в целом, нет, терпаулингом сейчас мы все пользуемся просто аккуратно. Вот, хороший вариант, 3690, ну да, не металлические дуги. И это тоже трекинг, это тоже такая условная двухместная палатка. Ой, даже тут трое нарисованы, но я не уверен, что это, в общем, трехместная палатка. Нет, двухместная палатка, вот э, такие у нас были на обзорах, но немножко получше качество от фирмы Normal. Ничего плохого не скажу, все нормально. Ну вот так даже Columbus Cambridge Pro. 5390, 7350 скидка, то есть она типа по скидке. То есть, может быть, если мы ее в другое время посмотрим, она не будет попадать в эту ценовую категорию. Вообще неправильно было бы, конечно, ее включать, но раз уж на безрыбье, здесь тоже та же конструкция, улиточка, но у нее металлические дуги, полиури... полиуретановое дно, и у нее вес 2 килограмма заявленный. Но у, в отзывах э, написано, что э, в отзывах написано, что палатка весит 3 килограмма, а не 2, как э, указано здесь. И кроме того, указано, что у нее есть проблема. Вот я тоже вот не люблю эту конструкцию, когда сверху такой надевается э, чепчик такой, козыречек маленький, маленький кусочек ткани сверху на вентиляционной окошке. 
Это странная система. Ну, вот человек, который писал отзыв, написал, что здесь растягиваются резинки, и туда начинает внутрь палатки попадать вода. Вот. Окна тоже я, честно говоря, вот в такой палатке смысла не вижу. Но, тем не менее, есть и есть. То есть с определенными оговорками эту палатку тоже можно принять. Вполне. Она такая традиционная, вполне. Как я понял, это финский китаец, то есть продаются в Финляндии или через Финляндию, но китайского производства. Ну и Талберг Вега. Талберг Вега 2. Вообще в фирме Талберг у меня нет большого, большой симпатии. Но здесь она стоит 5710. У нее просто две дуги. Э, что я уже говорил, я от, отметаю как бы для себя. Но у нее смеща, смещена линия тамбура. И, соответственно, если вы открываете э, тамбур и заходите внутрь, то все-таки линия входа и линия тамбура, где открывается, не пересекаются, и дождь туда не попадает или попадает совсем мало. Кроме того, у нее развитая юбка не маленькая, действительно большая на всю палатку. Э -э и у нее двухслойная, с хорошей вентиляцией. Мне эта конструкция нравится, хотя я бы тоже ее в действительности посмотрел поближе, э -э на всякий случай. По характеристикам материал дна полиэстер. 195 ТПУ Материал кар каркаса Фиберглаз Да, ну, в общем, в общем, хороший вариант за свои деньги Если это окажется так вот Что меня еще э, беспокоит Что фирма Талберг Она вот здесь во всех своих каталогах Не указывает, не, не показывает фотографии А показывает как бы 3D модель Вот, сильно-сильно Приукрашена э, То, что я посмотрел фотографии этой палатки В э, интернете они, их можно найти, можно увидеть, что у некоторых из них есть проблемы с натяжением. Вот. Так же, как проблема с натяжением была у нас э, у палатки Талберг Слипер. Ну, тем не менее, вот, вариант вполне. Дальше идет Декатлон. И абсолютным лидером в этой ценовой категории, просто вот я не вижу смысла покупать вообще ничего другого, если у вас мало денег, это Кечуа Арпенос 2+. Потому что это двухместная палатка, 2,5 килограмма. У нас есть подробнейший обзор ее. Я сам в ней жил, и мне она очень-очень понравилась. Она мне до боли напомнила палатку Чибис, в которой я жил много лет от снаряжения. Та вообще я считал для себя идеальной палаткой, вот когда живешь один. Она была с металлическими дугами, полистером дном. Но в целом это та же конструктивная схема, это хорошие материалы, это легкая, легкая удачная палатка, вход с двух сторон, два тамбура, консоль, все очень круто. Смотрите наш обзор, она офигенна. И те люди, которые купили по нашим наводке эту палатку, никто не жаловался. Все были очень-очень довольны этой палаткой. Классная, абсолютно вот рекомендуется к покупке. Просто вот в этом году у нас выбор года. Но если вам мало этой палатки за вот эти деньги, вот сейчас она продается за 2500, а стоила 2800, то совершенно спокойно можно купить за 3500 палатку такой же конструкции Arpenos T+. И жить там вдвоем идеально комфортно. Втроем с ребенком, ну так, более или менее. Вот. Те же плюсы, та же конструкция. В прошлом году у них была 3XL с дополнительной дугой, но здесь... Да, конечно, фиберглассовые дуги, да, конечно, полостер павлинга, но за цену 3500 рублей аналогов просто нет. Мы только что это видели. Вот. Значит, для особых людей, которым это нужно, есть вот такая палатка Two Seconds Easy. У нас такая тоже была на тесте. Она очень необычная. Она очень необычно складывается в такую, такой блин. Вот, ссылку, естественно, на тест я тоже предложу. Не могу сказать, что у меня однозначное от нее ощущение. В целом, это прикольная, хорошая палатка. Но она плохо переносится, никак не переносится с рюкзаком. Это очень сложно. И э, она трудно собирается. Кроме того, вот есть еще один момент, когда вот вы, например, закончили поход. Это выяснилось только вот час в этом году. Да? Когда вы закончили поход, вы полностью собираетесь, вы переоделись в чистое. И вам значит, предстоит долгий контакт с грязной палаткой, потому что ее нужно прижимать всем телом, чтобы сложить удачу. Тем не менее, те, кто привыкли, складывают ее и возят для автотуризма идеально. Очень подходит, как говорят, для водных сплавов, если это не байдарка, для рыбаков. Многие, у меня друзья тоже возят, чтобы в археологических разведках быстро раскрыл и лег в палатку. Вот. Многие очень-очень хвалят. Еще эксклюзивное использование, как выяснилось, потрясающая история, это специальная палатка для рок-фестивалей. 
потому что пьяные люди падают на эту палатку, а палатка не ломается. И это, я считаю, большой плюс. И те люди, которые любят рок-музыку, рок-фестивали, э, несомненно, должны использовать это. Потому что, блин, ребята, подсказали, это классно. Вот, у нас 15 августа День археолога, это примерно то же самое, что рок-фестиваль по последствиям. Поэтому я вот своим коллегам обязательно буду на 15 августа такую палатку рекомендовать. Ну и чуть-чуть она выскакивает за пределы 3 килограммов, но не выскакивает за пределы 5000. Это палатка Far Class 2. У них же есть такая же Far Class 3, но она и дороже, и больше. Вот. Это такой классический трекинг. Очень мне нравится. Я ее тоже использую именно на прохождении маршрутов. Очень удобно, классно. Могла бы быть полегче, но она чуть больше 3 килограммов весит. Но, тем не менее, это известная конструкция, много таких вообще в мире палаток, но за такие деньги такого качества нет. Очень-очень неинтересно. Вот. Мне обычно говорят, что я не люблю фирму Sportmaster, не люблю их. Нет, почему? У них есть хорошие модели, мы вот смотрели Adventure Hort Horton, но он дороже и тяжелее. А, вот. а здесь у них есть из общего вот этого вот дешевого раздела, который вообще здесь смотреть не на что, если честно, вот это все ужас. Вот. А Outventure Taha 3 кама, да, может быть вполне, потому что это 4000 И это классическая, такая же классическая улиточка, как и все остальные. Вот. И если, например, вам нужно найти удобно палатку, вот и у вас есть только спортмастер, то почему бы и не это, если вам, в общем на несколько дней в неделю, да, потому что она стоит недорого, 4000 сейчас по скидке, так 5, и э, 3 места, 2 слоя, проклеенные швы, ткань, э, по-моему, 3000 миллиметров, то есть это, так сказать, а, нет, 2000, 2000 миллиметров, снимаем, снимаем с конкурса. Таким образом у нас остается последняя, которую я отобрал, это палатка, которую тоже мы смотрели, эта палатка вполне разумная альтернатива а, вот этим всем спортмастеровским. И эта палатка а, Track Planet Arizona. Мне она очень понравилась. Она у нас стояла два сезона и не выгорела, ничего с ней не произошло, не перетянулась, где-то не порвалась. А, человек в ней жил аккуратно и все с ней хорошо. Она тоже а, весит в районе 3 килограммов. Да, стоит здесь, видите, чуть дороже на Озоне, чем 6 тысяч, ну, в общем, 6, да, и думаю, что можно найти за 6. Прикладываю э, ссылку на ее обзор и скажу, что у нее тоже дополнительная дуга, проклеенные швы, хорошая конструкция тентов, входов, э, и все показатели, они, в общем, тоже соответствуют нашим требованиям. Тент 3000 миллиметров, э, каркас дюрапол, э, всякие кармашки, все, что нужно, есть. Вот. Вес 3.1 Считается двухместным Ну что ж Очень и очень такая приятная палаточка Давайте подведем итог К сожалению рынок не предлагает Я специально сейчас не ходил на Алиэкспресс Мы еще как-нибудь туда зайдем вот, да, Рынок который простой покупки Предположим вы сидите дома Заказываете здесь интернет магазин Или идете в какой-то магазин Что тоже очень важно И трогаете палатку руками Смотрите Вот в декатлоне можно даже внутрь залезть и полежать вот. Предлагает совсем немного палаток Невысокой стоимости При этом нормального качества Совсем немного И всегда будут какие-то оговорки Но тем не менее можно найти 10 палаток Вполне приличные на выбор Разных конструкций из всех палаток я совершенно осознанно и отвечаю за свои слова, выделяю палатки фирмы Arpenos, бренда Кечуа да, от Декатлона. И могу сказать, что они у нас прошли многократную проверку, и по соотношению качества цена в этом ценовом диапазоне им конкурентов нет. Это действительно самый лучший вариант. Вот такая история. Спасибо. До встречи в поле.